హలో వెల్కమ్ టు ఆర్టీవీ దిస్ ఇస్ సుష్మా యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ తరచుగా వస్తున్నాయా దానికి కారణాలు ఏంటో మీకు తెలియట్లేదా అసలు యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎందుకు వస్తాయి దానికి కారణాలు ఏంటి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి వీటన్నిటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు యూరాలజీ కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ నుంచి డాక్టర్ గోపీచంద్ ముత్యాలపాటి గారు వారిని అడిగి పూర్తి డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం నమస్కారం డాక్టర్ నమస్తే అండి డాక్టర్ యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి చాలా మందిలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో ఈ యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ రావడానికి ప్రధాన కారణాలు ఏంటి అంటే మనము యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ చాలా కామన్ అండి కానీ మనం ఏజ్ ప్రకారంగా పోతే మనం కొంచెం అంటే ప్రతి ఏజ్ గ్రూప్లో మేల్స్ ఫీమేల్స్ చిల్డ్రన్ అన్ అన్ ప్రతి దాంట్లో స్పెసిఫిక్గా వేరే వేరే కారణాలు ఉన్నాయండి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న పిల్లలు తీసుకుంటే మేల్స్ ఫీమేల్స్ మేల్స్ చిన్న పిల్లలు యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంత కామన్గా ఉండవు కానీ కామన్ వస్తే మాత్రం ఈ చిన్న పిల్లల్లో మేల్స్ ఆర్ ఫీమేల్స్లో యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే మాత్రం మనం ఏమైనా దాంట్లో కంజనైటల్ అనామలీస్ ఉన్నాయా అంటే మామూలుగా కిడ్నీకి ఒకే ట్యూబ్ ఆ ట్యూబ్ కరెక్ట్గా బ్లాడర్లోనే ఓపెన్ అవుతుందండి అది ఏమన్నా అబ్నార్మల్ ఓపెనింగ్ ఉందా లేకుంటే రీఫ్లక్స్ జబ్బు ఉందా లేకుంటే కొంతమందిలో ఫైమోసిస్ ఫైమోసిస్ అంటే ముందు పక్కన స్కిన్ బాగా సన్నగా అబ్స్ట్రక్షన్ క్రియేట్ చేస్తుంది దీనివల్ల చిన్న పిల్లలు యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది దెన్ వీ విల్ గో టు మేల్స్ అండి మేల్స్లో యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ అన్కామన్ అన్కామన్ అంటే మేల్స్లో అట్లీస్ట్ టిల్ ద ఏజ్ ఆఫ్ అరౌండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే మాత్రం అది సెకండరీ కాజ్ దానికి మనం ఒక కాజ్ ఎత్తుకాల ఎందుకు ఈయన యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది అని మామూలుగా మేల్స్లో పెద్దగా ఈ అర్లీ ఏజ్ గ్రూప్లో యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ రావడం ఈజ్ ప్రిటి అన్కామన్ అండి ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే స్టోన్స్ ఉన్నాయా స్ట్రిక్చర్ ఉందా స్ట్రిక్చర్ అంటే మూత్ర నాళ సన్నపడిపోవడం లేకుంటే ప్రాస్టేట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా ప్రాస్టేటైటిస్ ప్రాస్టేటైటిస్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ కామన్ డిజీజ్ మనం అనుకుంటాం ప్రాస్టేట్ గ్రంథి వాపు ఓల్డ్ ఏజ్లోనే వస్తుంది కాదు ప్రాస్టేటైటిస్ అంటే ప్రాస్టేట్ గ్లాండ్లో ఇన్ఫెక్షన్ రావడము అర్లీ ఏజ్ గ్రూప్లో కూడా ఉంటుందండి అంటే అరౌండ్ థర్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఈ ఏజ్ గ్రూప్లో కూడా ఈ ప్రాస్టేట్ గ్లాండ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉండడం జరుగుతుంది అది క్యాన్సర్ కాదు అది సింపుల్గా ఇన్ఫెక్షన్ దానికి మందులు వాడితే సరిపోతుంది ఓకే హయ్యర్ ఏజ్ గ్రూప్లో బియాండ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ప్రాస్టేట్ గ్రంథి వల్ల కామన్గా మేజ్లో యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ రావడం జరుగుతుంది అంటే అప్పుడప్పుడు యూరిన్ మిగిలిపోవడం లోపల ఈ స్టాగ్నెంట్ యూరిన్ వల్ల అంటే ఇప్పుడు ట్యాంక్లో యూరిన్ మిగిలిపోయి రీసైక్లింగ్ సరిగ్గా రాకుంటే ట్యాంక్ ఎట్లా పాచి పట్టిపోతుంది సేమ్ మెకానిజం హ్యాపెన్స్ ఇన్ మన యూరినరీ బ్లాడర్ అంటే యూరినరీ బ్లాడర్లో కూడా రీసైక్లింగ్ కరెక్ట్గా జరగాల ఈ రీసైక్లింగ్ జరగకుంటే అంటే రీసైక్లింగ్ అంటే బ్లాడర్ పూర్తిగా ఎంప్టీ అయిపోవాలా స్లోగా మళ్ళీ ఫిల్ కావాలా మళ్ళీ పూర్తిగా మనం త్రీ ఫోర్ అవర్స్లో ఎంప్టీ చేసి రావాలా ఈ రీసైక్లింగ్ సరిగ్గా జరగకుంటే యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ రావడము యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే మంట రావడము లేకుంటే వస్తే అర్జెంట్గా పోవాల్సి అంటే నాట్ ఏబుల్ టు పోస్ట్ పోన్ అర్జెన్సీ ఇది కామన్గా జరుగుతుందండి హయ్యర్ ఏజ్ గ్రూప్లో కూడా నా మరీ హయ్యర్ ఏజ్ గ్రూప్లో యూరిన్ ఎక్కువ మిగిలిపోవడము ప్రాస్టేట్ గ్రంథి వల్ల లేకుంటే మూత్రనాళ సన్నగా అయిపోతుంది దానివల్ల రావచ్చు యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ నా మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ చాలా కామన్గా చాలా మందికి ఉంటుంది ఇది ఎస్పెషలీ ఫీమేల్స్లో అండి ఫీమేల్స్లో ట్రాక్ సన్నగా ఉంటుంది తక్కువ ఉంటుంది ప్లస్ ఫీమేల్ బ్లాడర్ ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఫీమేల్ బ్లాడర్లో ఒక జెనెటిక్ ప్రీడిస్పోజిషన్ ప్రీడిస్పోజిషన్ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళకు ఎంత జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా కూడా కొన్ని క్రిమినల్ వల్ల రిపీటెడ్గా యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ రావడం జరుగుతుంది సిస్టైటిస్ అంటాం ఈ యూజువల్గా ఈ కొలై అనే ఆర్గానిజం వల్ల వస్తుంది కొంతమందికి అది కామన్గా ఉంటుందండి ఫీమేల్స్లో ఏమన్నా యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే మాత్రం ఇయర్లీ ఒకసారి రెండు సార్లు యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఫీమేల్స్లో అంటే మంట రావడము వస్తే అర్జెంటుగా యూరిన్ రావడము పోస్ట్ పోన్ చేయలేకపోవడము నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ యూరిన్ పెరగడం ఈ మూడు సిమ్టమ్స్ ఉంటాయండి అంటే 
బ్లాడర్ లో ఇన్ఫెక్షన్ ఉండేటప్పుడు ఫీవర్ ఉండదు చలి జ్వరం ఉండదు కిడ్నీలో పెయిన్ ఉండదు ఇది కామన్ గా సిస్టైటిస్ అంటే యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ మూత్రం యూరిన్ బ్లాడర్ లో ఇన్ఫెక్షన్ అంత ఈ సిమ్టమ్స్ ఉండి ఫీవర్ లేదు చిల్స్ రాయిగర్ లేదు చలి జ్వరం లేదు అంటే ప్లస్ ఇయర్లీ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ కంటే ఎక్కువ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ లేదు మ్యారేజ్ తర్వాత ఈ సిమ్టమ్స్ ఉంటే మాత్రం పెద్ద కారణాలు ఏం పెద్ద కనుకోకుండా కూడా మందులు తీసుకుంటే చాలండి ఓకే మందులు ఒక ట్యాబ్లెట్ యూజువలీ యాంటీబయాటిక్ తీసుకుంటే చాలు అంటే ఫీమేల్లో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా చూస్తుంటాము అని చెప్తున్నారు కదా ఇలాంటి వాళ్ళు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అగైన్ మెయిన్ కారణం ఏంది చూసుకోవాలండి ఎందుకు వచ్చింది ఈ సిస్టైటిస్ డీహైడ్రేషన్ వల్లన లోపల డీహైడ్రేషన్ అంటే కరెక్ట్ టైమ్లీ వాటర్ తాగకుండా బాడీ కొంచెం హైడ్రేషన్ తగ్గితే యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది ఎస్పెషల్లీ సమ్మర్లో డీహైడ్రేషన్ అట్లా ఏమైనా ఉంటే రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో వాటర్ తాగడము రెండోది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే యూరిన్ పోస్ట్ పోన్మెంట్ ఎక్కువ చేయకూడదు అండి అంటే టైమ్లీ వాయిడింగ్ మనం ఎక్కువసేపు పోస్ట్ పోన్ చేసినా కూడా యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ రావడం జరుగుతుంది మూడోది కొంచెం మోషన్ హైజీన్ ఇదంతా కరెక్ట్గా ఉండాలండి ఈ మూడు ఉంటే అంటే గుడ్ హైడ్రేషన్ నాట్ పోస్ట్ పోనింగ్ యూరిన్ కరెక్ట్గా టైమ్లీ పోవడం మరి ఎక్కువ పోస్ట్ పోన్ చేయకోకుండా ఉండడం మూడోది కొంచెం లోకల్ హైజీన్ సరిగ్గా ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ తగ్గడం జరుగుతుంది అంటే రిపీటేషన్గా రావడానికి గల కారణాలు ఏంటంటారు రిపిటేషన్గా రావడం కారణాలు కొంచెం జెనెటిక్ ప్రీడిస్పొజిషన్ ఉంటుందండి రిపీటెడ్గా వస్తుందంటే మాత్రం దానికి డెఫినెట్గా మనం యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకోవడం ఓవర్ ద కౌంటర్ యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకోవచ్చు సిఫులోస్పోరిన్స్ లేకుంటే క్వినలాన్స్ అని నార్ఫ్లాక్స్ ఇవన్నీ కామన్గా తీసుకుంటారు క్రాన్బెరీ ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయండి క్రాన్బెరీ జ్యూస్ క్రాన్బెరీ ట్యాబ్లెట్స్ దే ఆర్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ అది కూడా తీసుకోవచ్చు అది తీసుకుంటే కూడా రిపీటెడ్గా రాకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగా వాటర్ కంటెంట్ తీసుకోవాలి అని చెప్పారు చాలా మందిలో ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది అంటే వాటర్ ఇన్ని లీటర్స్ తాగాలి అన్ని లీటర్స్ తాగాలి అని అంటే అసలు బాడీకి ఎంత వాటర్ తీసుకోవడం పర్ డే అనేది ఎలా మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి ఎక్సలెంట్ క్వశ్చన్ అండి ఈ క్వశ్చన్ ఈజ్ సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్పెషలీ మనం ఈ బ్లైండ్గా చెప్తూ ఉంటాం వాటర్ ఎక్కువ తాగాల ఎక్కువ తాగాల అని నాట్ కరెక్ట్ అండి అది ఫస్ట్ మనకు ఏమీ జబ్బు కిడ్నీ జబ్బులు హార్ట్ ప్రాబ్లం ఇదంతా లేకుంటే ఫస్ట్ అది చూసుకోవాలండి ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ మరీ ఎక్కువ వాటర్ కూడా తాగలేరు అంటే ఏమైనా ఆల్రెడీ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్లో ఉన్నారు లేకుంటే ఆల్రెడీ పంపింగ్ పవర్ హార్ట్కి తక్కువ ఉంటే డెఫినెట్లీగా ఎక్కువ వాటర్ తాగకూడదు నార్మల్లీ ఫర్ అదర్ పీపుల్ యూరిన్ పర్ డే అరౌండ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ లీటర్స్ నుంచి టూ లీటర్స్ రావాలండి ఇది మెజర్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే అకార్డింగ్లీ మనం వాటర్ తీసుకోవాలి అంటే రోజుకు ఒక లీటర్నర యూరిన్ రావాలి రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో మరీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ రాకూడదు అంటే మరీ ఎల్లోగా రాకూడదు మరీ వైట్ ఉండకూడదు ఆ మైల్డ్ టింజ్ ఎల్లోయిష్గా ఉంటుంది కదా ఆ కలర్ ప్లస్ క్వాంటిటీ ఏమో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ లీటర్స్ సో ఇది మన బేసిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ లీటర్స్ యూరిన్ అవుట్పుట్ మరీ వైట్గా ఉండకూడదు మరీ డిహైడ్రేటెడ్ ఎల్లోగా ఉండకూడదు సో దీస్ ఆర్ ద టూ ఫ్యాక్టర్స్ ఇంకా వీఆర్ ఆల్ లర్నెడ్ మనం అది మనకు అర్థమైపోతుంది ఈ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ లేకుంటే చాలు అకార్డింగ్లీ మనం వాటర్ తీసుకోవాలి అంటే సమ్మర్లో మనకు అరౌండ్ త్రీ లీటర్స్ అవసరం పడుతుంది అగైన్ త్రీ లీటర్స్లో మనం అర్లీ మార్నింగ్ వన్ లీటర్ తాగేసి దినమంతా తాగకుండా ఉండడం చేయకూడదండి రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో తాగాల ఎస్పెషలీ నైట్ టైం నైట్ టైం ఏసీ ఆన్ చేసేస్తే డీహైడ్రేట్ అయిపోతుంది బాడీ సో అప్పుడు కూడా మనము గ్లాసు అట్లా తాగితే బాగుంటుంది అంటే నిద్రలో నిద్రపోయిన తర్వాత మధ్య రాత్రిలో తాగాల్సిన అవసరం అంటే ఏసీ అట్లా ఏమన్నా ఎక్కువ ఉండి అట్లా ఉంటే అవసరం ఉంటుంది లేకుంటే అదర్వైజ్ అవసరం ఉండదు స్లీప్ లో అంత అవసరం 
ఫీమేల్స్లో మనం ఎక్కువగా చూసుకుంటే అంటే పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత వాళ్ళకి చాలా రకాల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి అట్లాంటి వాళ్ళకి ఇలాంటి యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏ సిమ్టమ్స్లో వస్తాయి అంటారు అగైన్ మరి ఎక్కువ పోస్ట్ పోన్ చేస్తే ఆ హ్యాబిట్ ఉంటే మాత్రం కంటిన్యూస్గా దినం అంతా పోస్ట్ పోన్ చేయకోకుండా ఉండడం బెస్ట్ మరి ఎక్కువ పోస్ట్ పోన్ చేస్తే కొంచెం బ్లాడర్ వీక్ అయిపోతుంది అండి ఓవర్ ఫిల్ అయిపోయి వీక్ అయిపోతుంది సో యూరిన్ మిగిలిపోవడం జరుగుతుంది వీలైనా కొంతమందికి స్ట్రెస్ ఇన్కాంటినెన్స్ అంటాం అంటే దగ్గుతే తుమ్మితే యూరిన్ పడిపోవడము ఎన్ని రిపీటెడ్ డెలివరీస్ వల్ల జరుగుతుంది వాళ్ళు కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ కీగల్స్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే ఆ బ్లాడర్ మసిల్ వాల్కి కొంచెం స్ట్రెంగ్ చేసుకుంటే బాగుంటుందండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి వీటికి ట్రీట్మెంట్ యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ కి లార్జ్లీ యాంటీబయాటిక్తోనే తగ్గిపోతుందండి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ మనం యాంటీబయాటిక్స్ వాడడము ఈ యాంటీబయాటిక్స్ వల్ల యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ క్లియర్ అయిపోతుందండి జస్ట్ ఇదే సిమ్టమ్స్ ఉంటే మాత్రం అది కూడా సింపుల్గా వన్ ఆర్ టూ డేస్లోనే తగ్గిపోతుందండి రేర్గా వన్ పర్సెంట్ పర్సన్స్లో కొన్ని ఎక్కువ రోజులు యాంటీబయాటిక్ వాడాల్సి వస్తుంది అండి ఇలాంటి యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడానికి ఏమైనా ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కూడా ప్రాబ్లం అవుతుంది అంటారా ఫుడ్ హ్యాబిట్స్కి సాలిడ్ ఫుడ్కి దీనికి పెద్ద లిక్విడ్స్ ఓన్లీ లిక్విడ్స్ ఓన్లీ తక్కువ లిక్విడ్స్ తాగడము ఆల్రెడీ కొంచెం టెండెన్సీ ఉంటే వాళ్ళకి యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ రావడం జరుగుతుంది అంటే వేరే ఏమైనా లిక్విడ్స్ తీసుకోవడం వల్ల కూడా ఈ ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం ఉందంటారా లేదండి పెద్దగా ఏమి ఏమవుతుంది రైట్ అంటే వీళ్ళకి అండ్ వీళ్ళు ఎవ్రీ డే మనం వాళ్ళ వల్ల ఎవ్రీ డే సైక్లింగ్ అంటే ఎలా వాళ్ళు మోడిఫికేషన్ చేసుకోవాలంటారు మోడిఫికేషన్ డెఫినెట్గా నేను చెప్పినట్టు రెగ్యులర్ ఇంటర్వ్యూస్లో ఎస్పెషలీ ఆఫ్టర్నూన్స్ నైట్స్ కొంచెం ఎక్స్ట్రా వాటర్ తాగడం హైడ్రేటెడ్ పెట్టుకోవడం బాడీని ఏమన్నా సిమ్టమ్స్ వస్తే మాత్రం అర్లీగా యాంటీబయాటిక్ తీసుకోవడం ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది వెరీ కరెక్ట్ సొల్యూషన్ అండి అంటే మనం ఎక్కువ వెయిట్ చేయకూడదు బాగా ఫీవర్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయకూడదు అర్లీగా ఒక చిన్న యాంటీబయాటిక్ తీసేసుకుంటే రిపీటెడ్గా వస్తుందంటే మాత్రం అర్లీగా యాంటీబయాటిక్ తీసుకుంటే తొందరగానే ఆ యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఈ యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే కనుక వేరే ఏదైనా ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉందంటారా యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ రిపీటెడ్గా వస్తే మాత్రం ఫీవర్ రావడము చలి జ్వర రావడము కిడ్నీ వర్క్ ఇన్ఫెక్ట్ కావడం దట్ ఈస్ వెరీ యూనో లిటిల్ డేంజరస్ అండి సో అందుకోసం అర్లీగా దాన్ని రికగ్నైజ్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ రికగ్నైజ్ చేయడం కూడా కాదు ఇగ్నోర్ చేయకుంటే చాలండి రికగ్నైజ్ చేసే దానికి లోపల లోపలనే వచ్చేది ఏమి ఉండదు మనకు తెలిసిపోతూ ఉంటుంది ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే అది మంట రావడము అర్జెన్సీ రావడం ఏమి జరుగుతాయి ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ